Po nis një sërë mesaj është reja mbi martesën si pas mënyrës përëndis. Do t'ju bekoj pa mas, thueni dikuj të nëndjek, se do t'jet një seri e shkur të mesajesh mbi martesën si pas mënyrës përëndis. Da i vazhdonit nëndishni. Para shumë vitesh, ishte një liber shumë i famshëm mbi martesën i tituluar me e shkujt vinë nga marë si femrat nga fërdita. Nëse është me të vërtet kështu, atëherë unë mund të ju themë që martesa jonë është mes dy njerëzve që vinë nga dy galaktikat të ndryshme. Dhe është hiri i përëndis dhe hiri i bashkëshortesime, që në kam bajtur bashkë. Por në të njëjtë në mënyrë, Nuk më pëlqen as pak kjo deklarat, martesa është punë e vështirë. Të jeni të sigurt në gjdo martes, në zirën mësime të dhimshme, në gjdo martes përjetohen për voja të dhimshme, do një herë ka edhe periuda dhe ditë të vështira. Por kur krishti ndodhet jo vetëm në qëndër të jetës së burit, jo vetëm në qëndër të jetës së gruas, por edhe në qëndër të mardhënjes, Në një mardhënje të përbashkët, kur a i ndodhet në qëndër të jetës e individit apo jetës së përbashkët, edhe dhimbja mund të këthet në dyshkat të ëmbëll. Edhe pikëlimi mund të këthet në gëzim, edhe dështimi mund të kaloj në sukses. E di që ka beqarë këtu, si që ka edhe beqarë të cilët në ndjekin, Ka edhe dhe jusha edhe janë, ka edhe nga ta që thonë, këtë gjëra nuk vlejnë për mua, nuk më nevojitën në spa këto, por ju lutëm, mos të shpërqëndroni. Se unë do t'ju mësoj nga fjale e përëndis dhe fjale e përëndis, gjithë monë ka diqka për t'i thonë gjithë se cilit nga ne. Tani ju që jeni beqarë, mbani edhe shënime, sepse mund t'ju hy në pun këto informacione në të ardhmen. Edhe thoni, e tani është e përvon për mua, jo, 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 gjithë monë ka shpres Në mesajin e sotëm, si edhe në mesajit të vazhdim, do të shikojmë martesën si pas mënyrës përëndis. Dhe unë do të përqendrojmë në tre gurë themeli për një martes të përmbushur. E vutër e thash martes e përmbushur, jo martes e përsosur, nuk e di ku mund të jetë martesa e përsosur. Ja, tre gurë të themeli të martes e si pas mënyrës e përëndis. Altruizmi, falja dhe bashkëbisedimi. Në gjdo martes, në gjdo problem, në gjdo problem të mundshëm, do shikoni që nëse gjeni kodhe, e shikoni problemin, pas taj e shikoni që nga nisja, do të gjeni një nga këto tri gjëra, një nga tre gurët e themelit. Përveç se në rastin, ku ka mos pendes për mëkatin, një mëkatë që limshëm, një mëkatë të vazhdueshëm, një mëkatë me paramendim dhe asë një shenjë pendese. Dua t'i hapim Biblat e Filipianët, kapitulli 2. Sot kemi vetëm dy vargje. Mos bëni asë gjë për rivalitet, asë për mendje malëtësi, por me për ullësi se cili të qmoj tjetërin më shumë se sa vetë vetën. Një përkëthim më i mirë i kësaj pjese është të qmoj tjetërin më të rëndësishëm se vetë vetën. Mos mendoj se cili vetëm për interesin e vetë, por edhe për atët të të tjerëve. Ullu një lutëm. Ky udhëzim i përgjithshëm, që na jep apostoli palë vetëm në këto dy vargje, është izbatueshëm në të gjitha mardhënjet me zbesimtarve në Zotin Jezus Krisht. Por është më ferës në martesë. Tani do të bëj një deklaratë dhe mbaj për gjegjësi për këtë që do të themë. Nëse ky udhëzim i përëndishëm dështonë në martes, pa dyshim që nuk do tjeti sukseshëm në mardhënet të tjera. Unë edhe ju edim, dhe dua të asjaroj këtë pikë se ju edini me ndimin tim, por gjithësësi dua të themë që Në këtë kultur në të cilën jetojmë tani, në këtë kultur humaniste, në këtë kultur sekulare, 
që është e vendosur në shkatrimin e martesave. Një rëzit po punojnë vërtet shumë që të shkatrojnë atë që Zotë e ka kryuar. Tani i flasin për martesën si kur janë dy njërës që po nënshkruaj kontratë për tjetuar bashkë. Pa varsisht të shkuar e zgjinis apo që farë do gjëje tjetër. Ata flasin për një martes si kur është që është e të drejta vinjarëzore. Ata flasin për martesën si kur është një marveshje kontraktuale mes dy njërëzve. Më kuptoni drejt ju lutëm. Nga të gjitha mashtrimet që na imponohen në kulturën tonë sot, ky është më i madhi. Ky është më i madhi, pse? Sepse martesa nuk është ideja e njëriut. Pasi ta pranoni kushtin që martesa është ideja e njëriut, është e drejt njërzore, është e drejta ime, juaja, etia apo e saja, atëherë nuk do të besoni më që martesa nuk është institucioni hynor i urdhëruar nga përëndia. Dhe në të vërtet është, Biblia e thotë shumë qartë këtë gjë, është institucioni hynor i përëndis. Kjo deklarat e remen bi martesën, jo vetëm që do të aminoj dhe do të ja ullë vlerat martesës biblike, por do të tentoj të shkatëroj plotësisht. E vërteta është kjo, martesa, si pas përëndis, është mes një buri dhe një gruaje për gjithjetën. Ky është plani i Zotit për njërëzimin, për të gjithë njërëzimin, ajo është kryuësi. Dhe si gjithë planet e përëndis, edhe ky është plani për sosur. është me të vërtet, është plan i për sosur, është i vetëmi plan të cilin përëndia na e dha ashtu si që është vetëm një plan për shpëtimin i cili vjen vetëm me antë Jezus Krishtit, është vetëm një plan për martesën, për një martes të përmbushur, për një martes të gëzueshme, dhe është një bashkëshor dhe bashkëshor të një burë dhe një grua për gjithjetën. Dhe përëndia është aji që bëri martesën e parë në kopshtin e edinit, dhe ishte një martes e përsosur. Ju më dëgjuat kur thashtë nuk ka martes të përsosur, pa jo ishte e tilë ishte martes e përsosur derisa në mesu futë satani. Më dëgjoni ju lutëm, nuk mund të imaginoj do të një martes më të përsosur se ajo mes Adamit dhe Evës. Nuk kam si ta imaginoj. Dua të themë se Adamit nuk mund të krahasoj gatimin e Evës me të të ëmës. Êshtë e vullosur kjo punë. Eva nuk mund të krasoj Adamit me të gjithë meshkët me të cilët kishtë e dalë më parë. Nuk ka pasur të tjilë. Eva nuk mund të shkonte të kadamit dhe ti thoshte, Ej, Adam, a më do t'i mua? E po, këtë dua tjetër unë, vetëm ajo ishte. Por egziston një arsye akoma më e rëndësishme, se përse martesa e Adamit dhe Evës ishte e përsosur. Ata kishin një mardhënje të përsosur dashurie, nga ato mardhënje të përsosur atë dashurie që përëndia dëshiron për të gjithë fëmijët e ti. Një mardhënje të përsosur dashurie me njëri tjetrin dhe një mardhënje të përsosur dashurie me përëndin. Më kuptoni drejt, ju lutëm, se lakuriqësia e tyre nuk ishte thjesht një lakuriqësi fizike pasi më katuan. Dhe gjoni ishte lakuriqësia e transparences me njëri tjetërin dhe me përëndin. Por kur egoizmi hyri në zemrat e tyre, gjdo gjë u shkatërrua. Ata ishin ashtë transparent me njëri tjetërin dhe me përëndin dërisa erdi më kati dhe shkatëroj gjdo gjë. Kjo është arsyeja se guri i parë i themelit në një martes, si që thashtë edhe mësipër, është altruizmi, jo egoizmi. Egoizmi, unë personalisht jam i bindur, ose përqëndrimit e vetë vetja, është mjeti numër një i satanit për të shkatruar një martes. Atë që përëndia e ka gëdhendur me kujdes, dhe e ka bashkuar mes qiftit të parë përkatsisht altruizmi dhe transparenca u shpërbë e gjitha nga satani dhe nga kryere e mëkatit. Si? E po, pikës e pari, a i indahu. Ky është filimi 
i regulit që përdorin shumë diktator që është për qa dhe sundo. A i i ndau, a i nuk ju afrua ndërsa ishin duke ngrën dark së bashku dhe ti thoshte, mund të bëjmë një biset, jo, a i i priti deri sa ata ishin veqe veqe dhe në fillim shë njësra ishte Eva. A, muj qup, duhet të mendosh për vetën të ndër. Qëfar jetë e ke bërë nëse nuk e shprejor mendimet? Moj qup, ti duhet vërtet që të gjesh vetë vetën. Jo tek a i, por tek vetë, ja o moj qup, duhet të përmbushësh vetën. Ev, moj vajz, ti duhet të knaqësh vetën të ndër. Dhe kur ti të bësh këtë, ti duhet të kesh gjithë shka. E di si është puna, Eva? Përëndia nuk dojë që ti të kesh të gjitha. Ti kesh të gjitha të të thotë të jeshë si përëndia. Ti do bëhesh përëndesh. Dhe Adami përëndi me pëtë vogëj. E kush nuk do që të jetë përëndesh apo përëndi? Dhe Eva i gjorë e hëngri këtë gënjeshtër, por kështu ndodhi edhe me Adamin. Dhe pikërishtë në atë moment atë nëja e tyre undot dhe atë ndotje në e trashëguan edhe në të gjithve. Në fakt, kopshti i edenit me planin e ti të përsosur, me martesën e ti të përsosur, përjetoj zënkën e par martesore. Në shtëpin tonë nuk e quajmë zënkë. Jemi te për shpirtëror për këtë. Në shtëpi tona nuk ka zënka. Bëjmë diskutime te për të gjallë. Nuk ju duket me bukur kështu? Duket në më shpirë të rore? Zënka e par martesore lindi për shkak të egoizmit. Do t'ju japë edhe një fakt. Gjdo zënk martesore që nga koha e Adamit dhe Evës dhe eri mësot përfshi edhe ato zënka që ndodhin e shtëpin ton, shfaqet nga përqëndrimit të vetë vetja, shfaqet nga egoizmi. Në sigurit i sa nga ju, po mendojnë, Michael, po cila është alternativa? Mos valë duhet të dorzohem dhe të mëshkerin me këm? Jo, më dëgjoni me vëmëndje. Jo, sepse ashtu gjërat veç do përkejtsohen. Mos e bëni kur, nuk është biblike. Por, kër vetë shyrtimi pason gjdo aktë mos marveshje, kër bëhet vetë shyrtimi, do pendoheni dhe do rëfeheni. Dhe kjo është arsyve, apse unë po e quje këtë seri mesajësh gëvendur. Martesas e pas mënyrës përëndis. Dhe nëse rastësisht dikush këtu, nuk i a ka dhe një jetën Jezus Krishtit si shpëtimtar dhe zotë, Këto gjëra nuk do gjenë në zbatim në jetën tuaj. Dere sa të vini të krishti dhe unë lutëm që të vini sot këtu. Se kjo seri mesajësh edhe pse e shkurëtër është për njerëzit që jo vetëm e kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtari në tyre personal, por ata apo ezin me Krishtin gjdo ditë të vetme në fuqin e shpirtit të shenjtë. Se është pikërisht fryma e shenjtë që do të vi dhe do t'ju sjelë bindje sa herë që ka një mos marveshje. Fryma do t'ju asjelë bindje. Më të gjoni, ato qasteve të shyrtimi që fryma e shenjtë më bindë mua për më katin e egoizmit, për të cilin pendohem filimisht dhe pendohem edhe para bashkortes. Në rasin e Adamit dhe Evës, Në vend që të pendoheshin dhe të rëfenin, për ndi në avjen shumë keqë, ti në e the, por në avjen shumë keqë, jo, ata ja hodhen fajnë, në fund ja hodhen fajnë për ndis. Për ndi, ti e ke fajnë që kryove këtë mjedis në të cilin erdi satani dhe u mishërua në një kryjes të zgjuar të quajtur gjarëpër. Dhe në mashtroj, e shikoni, është faj për ndis. Ende edhe sot, e bëjmë këtë, apo jo? Për gjatë viteve kam vënë re, martesat të bukura, gjithmonë nisin shumë mirë, gjithë shka shkonë shumë mirë për mrekulli. Gjithmonë më përqenë të ju japë edhe një dozë realiteti, por për sëri e bëjnë, mrekulli. Bashkimi përsosur dashuri e reciproke, rritje reciproke, për kujdesje e reciproke. Pas ta e kretë papritur, 
E gjitha kjo këthe në shkëmbime akuzash edhe fajsimesh. Unë kam qenë fajtor shumë e shumë herë për egoizm, për përqendrim të vetë vetja. Dhe së dyti, do t'ju them, nuk e kam mësuar ende plotësisht si të jem tërsisht altruist. Nuk e kam mësuar. Po mere me këtë punë. Kjo është arsye e apse këtë seri e kam tituluar gëdhendur. Dua të siguroheri të kuptoni që duhet shumë kohë që të kryohet një krye vepër. Jini të duruar dhe mos dilni në përfundimet të nëzituara. Prisni dhe të regoni durim. Do mahnitën nga ato që mund të bëjë përëndia. Ta një shtrohet pyetja cilët janë tri pjesët për bërset të altruizmit, i kam shënuar të gjitha dhe të anjë do t'i ledzoj për ju. Më duket se të anjë do dalin edhe në ekran, maturi, bujari dhe butësi. Qëfar është maturia? Ju lutem më të gjoni me vëmëndje. Maturia a thot, si mund t'i përmbush nevojat e bashkëshorë të sime? Mungesa e maturistë thotë si mund të abind bashkëshorten të plëtsoj nevojat e mija. Maturia thotë si mund të sakrifikoj unë për rehatin e bashkëshorte sime. Mungesa e maturistë thotë si mund të bind unë bashkëshorten të bëj akoma më shumë për rehatin time. Maturia thotë si mund të tregojm unë më i duruar me bashkëshorten time, si mund të reagoj më butësisht me diçka që e iriton atë. Dhe kur do jem unë transparent i hapur dhe i cë nueshëm. Maturia është një pjesë për bërë se mëse e do mos doshme për altruizmi. Dhe altruizmi është njëri nga gurët e themelit të një marteset e gëzueshme të përmbushur. Dhe kështu jo vetëm maturi, por gjithashtu edhe bujari. Gjdo atë në nënkuptoj me këtë. Ja, po ju a ilustroj. Para disa vitesh, dikush më tha, po ta dhja sa i pandjeshëm dhe i pashpirti, ishte nuk do isha martuar kur me të. Po në të njëtën ko, pra shumë ko më par, një bur më tha, më duket se kur gruja i me tha, po pra noj, e kishte për nëzirjen e jetës, që do më bëdhe sa heqet ga boja. Më kuptori drejt, ju lutëm. Pandjesh mëria ndaj bashkëshortit e bashkëshortes, është plotësisht e kunder ta e bujaris. Dë gjonit që thotë Biblia për bujarin të efesianët 5-17. Për andaj, mos u bëni të pakujdeshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Ato dy fjalë janë në kontrast absolut me njëra tjetërën. Pakujdesi të kuptuar, pakujdesi të të kuptuar, të kuptuarit varet nga nga bujaria. Dhe bujari do të thot që unë po kërkoj të kuptoj mendimet e bashkëshortit e bashkëshorte sime. Rjedhen e mendimeve të bashkëshortit e bashkëshorte sime. Ndjenjat dhe nevojat e bashkëshortit e bashkëshorte sime. Bujaria do të thot ta studiosh personin tjetër, ashtu si që studion për një provim. Alternativa e të kuptuar i të është pa kujdesia dhe kushe do diqka të tjilë. Kështu që të tre gurët e themelit të një marteset të gvendur si pas mënyre së përëndis janë altruizmi, falja dhe biseda, por tre gurët e themelit të altruizmit janë maturia, bujaria dhe butësia. Shënë në kuptoj me butësin? Kur pali ju tha Efesianëve dhe Koriosianëve dhe pastaj Pjetrit dhe parimi është i njëjt për gjatë gjithë shkrimit. Kur a i thot, ju gratë në shtrohuni burave tuaj, ju burat të doni gratë tuaja, se kurse dhe krishti ka dashur kishën, e di që këto fjali a carojnë disa njërës, ju e keni parë dhe unë e kam parë. Madje kam parë njërës që gjindozen pa masë, kur bëhet kjo deklarat, e bëhet të madhe sepse nuk arrin të kuptojnë kuptimin e vërtet të këtyre udhëzimeve hynore. Nuk arrin të kuptojnë, 
në nështrimi nuk ka nënkuptuar kur që grua e të shtrijet për tokë dhe të shkeret më këmë. Biblia nuk nënkupton di qka të tjilë dhe ndaj njerëzve ju pëlqen të shtrembërojnë këtë të vërtet. Por asë një bashkëshorë që e do gruan e ti si kurse edhe krishti e ka dashur kishën dhe të jetë gati të japin edhe veten për të nuk duhet të mere si shenjë do pësien nga anaj ti. Disa të krishterë në dhjen thuajse të turpëruar, kur miqët e tyre jo të krishterë, ju apërplasin këto të vërteta në fytyrë dhe ata thonë, o, ne nuk e dim qëfar rëtë, kuptimi ka kjo, nuk e kuptoni që duhet them. Nuk duhet jetë asë pak shtu, nuk duhet të navi kur turp për të vërtetat biblike. Këto janë të vërtetat të mrekulueshme. Në fakt, falsiteti i gjithë këti mashtrimi, po i pengon shumë qifte besimtarësh dhe të kryshterë që të kenë një martes shëmbullore. Sepse edhe ata janë prekur, do të bëjnë një pyetje, nuk kenë pëse të përgjigjeni, përgjigjen këtheja një vetës. Cile është me e vështirë? të vdesësh për dikë, apo t'i gatuar gjellën dikujt. Ja dha të përgjigjen vetës, në regu. Pa li tha që buri duhet të doj gruan e vetë, aqë shumë sa, si kur se krishti, edhe i duhet i jeti gachëm të vdesë për bashkëshorten e ti. Me sa di unë, vdekja nuk është diqka shumë e lehtë të dashur kjo është e vërteta, më të gjoni me kujdes. Ju nuk mund të doni pa unë nështruar, por mund të nënështrohesh pa dashuruar. Po a përsëris edhe njëherë se mund mëse keni kapur. Nuk mund të duash pa unë nështruar, pa nënështruar vullnetin, por mund të nënështrojeni edhe pse nuk dashuroni. Ka shumë hipokrezini kulturën sekulare. Sa e mbyllim gojën para atyre që po u bëjnë femrave në lindjen e mesme. Por marim një pies të shkrimit pa e kuptuar atë dhe i turpërojmë të kryshterët me të, pa dhe në shpjegimin e durë. Mos harroni, kjo është gjithmon mënyra e satanit, të sulmoj martesën biblike, të sulmoj martesën biblike, në cilën do mënyrë, nga gjdo anë mund të shme, sulmi mund të vi nga foltoret, ose mund të vi edhe nga zyrat e denominacioneve. A i e bëri diçka të tjilë në kopsht dhe vazhdo në të bëjt gjdo dit deri sot e kse dita. Ky është përfundimi. Butësia do të thotë që si burri dhe gruaja, ju nënshtrojen dhe shirave të njëri tjetrit, së bashku, dhe ta bëjnë këtë nga respekti për Jezusin. Kjo është arsuja pëse e bënë. Nda e dhe e thash në filim, nëse Jezusin nuk është qëndre jetës suaj, atëherë kjo tematik do t'jetë e dyshimt. Por e bënë nga respekti që ke për Jezusin, butësia do të thotë që se cili të sakrifikoj për tjetërin. Kokë fortësia është e kundërta e butësisë dhe kokë fortësia është karakteristik e satanit dhe mëkatit. Kjo nuk do të thot asë pak që nuk do të keni mos marrë veshje. Sigurisht që jo, nuk do të thot që nuk do të keni diskutim të gjallë, si që quajmë nene është të pinton, por mund të quajni qëfar të doni, zënka apo diçka tjetër. Jo, nuk do të thot që nuk do të debatoni me zjarë. Jo, por për shkak të maturisë, për shkak të bujaris dhe butësis, edhe për shkak të pranisë e frymës së shenjt, ju do të ullë një gjithmon avionin në pistën e altruizmit. Dhe ky është gëzimi që mund të vi nga dhimbja, për të cilin fola dheri tani. Kjo është bukuria që mund të dalë nga hiri. Ky është suksesi që mund të vi nga hidhërimi dhe ky është ripërtëritja e betimit të martesës që duhet të marë në një farforme për te i bazës ditore, atët të ripërtëritjes dhe përëndia e nderon dhe bëhet për dit e më i gëzueshëm. Gjëja e fundit që dua është që njerëzit në këtë sala apo dhe ata që përna shikojnë të qëndrojnë ullur dhe të ndjenë fajtor. Kjo nuk vjenë nga përëndia. 
Qëfar do dhimbje të këtë pasur në të shkuarën? Qëfar do gabimi të kënë bërë në të shkuarën? Qëfar do dështimesh të kënë kaluar në të shkuarën? Sot është të ditë e re. Zotit do këthej një fajqe të re. Sot, mosu lërgonit të ngarkuar me ndjenjën e fajtë. Por lërgonit të ripër të rirë plotësisht që këtu.